ஹரே கிருஷ்ணா ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து கிருஷ்ணர் ரொம்ப அழகாக இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கக்கூடிய பக்தர் ஒரு வைஷ்ணவர் எப்படியெல்லாம் செயல்படுவார் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஐந்தாவது அத்தியாயத்தில் உள்ள ஸ்லோகங்களை படிச்சுட்டு இருக்கோம் பகவத்கீதையில் வந்து ஐந்தாவது அத்தியாயம் கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல் ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து ஒரு கிருஷ்ண பக்தன் எப்படியெல்லாம் செயலாற்றுவார் முதலாவது அத்தியாயத்தில் வந்து குருக்ஷேத்திர யுத்தத்தில் வந்து போர்க்களத்தில் நடந்த விஷயங்களை வந்து அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணரும் அங்கே நடக்கூடிய விஷயங்களை வந்துட்டு சஞ்சயன் அர்ஜுனனுக்கு வந்து எந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து குழப்பங்கள் ஏற்பட்டது அவர் ஏன் யுத்தம் செய்ய மாட்டேன்னு சொன்னார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு சஞ்சயன் வந்து யார் இடத்துல சொன்னாங்க திருதராஷ்டிர இடத்துல தன் ஃபைனலி அர்ஜுன் வந்து கிருஷ்ணரை சரணடைஞ்சார் செகண்ட் சாப்டரில் ஸோ ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் வந்து கிருஷ்ணர் ஆத்ம தத்துவத்தை போதிக்கிறார் நம்ம இந்த உடல் கிடையாது நாம் ஆத்மா நம்ம நித்தியமானவங்க இந்த உடல் வேற ஆத்மா வேறங்கிறத வந்துட்டு எத்தனாவது அத்தியாயத்தை சொல்கிறார் பகவான் ரெண்டாவது அத்தியாயத்தை சொல்கிறார் கரெக்ட் ஸோ ஆத்ம விஞ்ஞானத்தை வந்துட்டு ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் போதிக்கிறார் ஸோ பகவத்கீதையுடைய முதல் பாடமே வந்து நமக்கு நம்மளை அறியாமிருந்து விடுவிக்கிறது தான் நம்ம எல்லாம் நினச்சிட்டு இருக்கோம் நான் இந்த உடம்பு நினச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா நான் இந்த உடம்பு நான் இந்த நாட்டை சேர்ந்தவன் நான் இந்த சமுதாயத்தை சேர்ந்தவன் நான் இந்த இனத்தை சேர்ந்தவன் நான் இந்த மதத்தை சேர்ந்தவன் நான் இந்த மொழியை சேர்ந்தவன் ஸோ இப்படி இதெல்லாம் தான் வந்து அறியாமை ஸோ நான் இந்த உடல் நினைக்கிறதே அறியாமை தான் அறியாமிலிருந்து விடுவிக்கணும் அதுதான் கிருஷ்ணர் வந்துட்டு முதல் பாடம் குருவோடைய முதல் வேலை அர்ஜுனன் வந்துட்டு கிருஷ்ணரை தன்னுடைய குருவாக திண்டார் அரிசியே வசனம் தேவை அர்ஜுனன் சொன்னார் கிருஷ்ணாட்ட கார்பண்ய தோஷோ பிரகதஸ்வபாவா விச்சாமித்தாம் தர்ம சமூட சேதசகா எஷ்யேக நிஷ்யாகி விருகூகி தன்மே சிஷ்யஸ்தேகம் சுவாதிமாம் தாம் பிரபன்னும் பகவானே நான் இப்போ உங்களுடைய சே உங்களை வந்து என்னை குருவாக ஏற்றுன்றேன் தயவுசெய்து என்னை சீடனாக ஏற்றுட்டு என்னை வழி நடத்துங்க எனக்கு இப்போ ரொம்ப குழப்பமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் யார் அர்ஜுனன் யார் இடத்துல கிருஷ்ணர் இடத்துல இப்போ பகவான் சொ உடனே வந்துட்டு குருவோடைய பொசிஷன் எடுத்துட்டார் ஸோ குருனா மிகவும் மிகப்பெரிய பொறுப்பு எடுத்துகிட்டு மிகப்பெரிய பொறுப்பு வைப்பவர் ஸோ குருவோடைய முதல் வேலையை வந்து சீடனை வந்து அறியாமிலிருந்து விரிக்கிறது தான் அதனால தான் நம்ம தினமும் பிரேயரில் பாடுறோம் இல்லையா ஓம் அக்யானா திமிரா அந்தசிய ஜனாஞ்சன சிலாகையா சத்சுரு மிலித் மேனா தஸ்மய் ஸ்ரீ குருவே நமகா ஸோ ஆத்மீகருடைய முதல் டியூட்டி என்னது சீடனை வந்துட்டு அறியாமிலிருந்து விடுவிக்கிறது இப்போ அறியாமை என்னது தன் இந்த உடலோடு அடையப்படுத்து அறியாமை இல்லையா பிரபுபாதர் வந்துட்டு அவருடைய உபன்யாசங்கள் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் இந்த உடலுக்கு ஆத்மாக்கு என்ன வித்தியாசம் இல்லையா நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இது நான் நான் இந்த கைன்னு சொல்லுவோமா இது என்னுடைய கைன்னு சொல்லுவோம் நான் இந்த கைன்னு சொல்கிறது இல்லை நான் இந்த கால்னு சொல்கிறது இல்லை நான் இந்த உடல் இது என்னுடைய உடல்னு சொல்கிறோம் என்னுடைய உடல் என்னுடைய கை என்னுடைய கால் அப்போ இது என்னுடையதுன்னு எதை குறிக்குது ஆத்மாவை குறிக்குது ஸோ இதை நம்ம மறந்து போனால் தான் முதல்ல நம்ம அறியாமல் வாழ்கிறதுக்கு உண்டான அறிகுறி ஸோ ஆத்மாவுடைய அடையாளத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் புத்திசாலி ஸோ பிரம்ம பிரம்மத்தை உணர்ந்தவன் தான் புத்திசாலி ஸோ ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் வந்து கிருஷ்ணா புத்தியோகம் சொல்கிறார் புத்தியோகம் தான் ஆத்ம தத்துவத்தை போதிச்சு பக்தி தோண்டு பற்றி சொல்கிறார் யார் பகவான் கிருஷ்ணர் தென் மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் வந்துட்டு கர்மயோகத்தை பண்ண சொல்கிறார் கிருஷ்ணா அது செயலை பண்ணுறதுக்கு மட்டும் தான் உனக்கு உரிமை இருக்குது அதில் அனுபவிக்க உரிமை கிடையாது கர்மநே கர்மநியவாதிகாரஸ்தே மாபலேசு கதாசனக உனக்கு அர்ஜுனா உனக்கு செயல் பண்ண ரைட்ஸ் இருக்குது அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு உரிமை கிடையாது அப்போ அந்த கர்மத்தை வந்து எப்படி யோகமாக செய்கிறது அப்படிங்கிறத ரெண்டாவது மூணாவது அத்தியாயத்தில் சொன்னார் அப்போ கர்மாவை பற்றி சொன்னாங்க அகர்மா விகர்மா கர்மா அகர்மா விகர்மா ஸோ கர்மான செயல் பல நோக்கு செயல் ஆ கர்மான பக்தி தோண்டோடு பக்தியோடு செயலாற்றக்கூடிய செயல் விகர்மான சாஸ்திரத்துக்கு எதிராக செயலாற்றக்கூடிய இதையெல்லாம் வந்து எத்தனை அத்தியாயத்தை சொன்னாங்க மூணாவது அத்தியாயத்தில் நான்காவது அத்தியாயத்தில் வந்து பகவான் வந்து உன்னதமான அறிவு போதிக்கிறார் இந்த பகவத்கீதை வந்து மிக மிக உன்னதமானது இது அறிவின் அரசன் இது பன்னெடும் காலமாக வந்துட்டு காலகாலமாக வந்து இது உபதேசிக்கப்பட்டு வந்தது காலப்போக்கில் அது நின்று போயிட்டதுனால திரும்பவும் கிருஷ்ணர் வந்து இந்த பகவத்கீதை ஞானத்தை போதிக்கிறாரு அப்போ கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னார் கன்க்ளூஷன் ஃபைனலி இறுதியாக நான்காவது முடியும்போது கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னாங்க தத்வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்பிரஷ்ணேன சேவையா உபதே சந்திதி ஜானம் ஜானின தத்துவ தரிசனக ஒரு உண்மையான ஆன்மீக குரு சரணடைஞ்சு அவருக்கு சேவை பண்ணி அவர்கிட்ட அடக்கமாக சேவை பண்ணி பணிவாக கேள்வி கட்டு இப்போ தத்துவ தக உண்ண உள்ளதை உள்ளபடி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க எத்தனாவது அத்தியாயத்தில் நாலாவது அத்தியாயத்தில் இந்த அத்தியாயத்தில் வந்து கிருஷ்ணர் வந்துட்டு அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வி கேட்டார் ஆரம்பத்தில் எது சிறந்தது பக் செயலை செயலின்றி செயலை செயலை துறப்பது சிறந்ததா செயலை விடுறது சிற துறப்பது சிறந்ததா இல்லை பக்தியோடு செயலாற்றுறது சிறந்ததா அப்படின்னு கேட்டார் அர்ஜுனன் யார் இடத்துல பகவான் இடத்துல ஸோ பகவான் சொன்னார் செயலை துறப்பதும் சரி பக்தியோடு செயலாற்றுவதும் சரி ரெண்டுமே முக்திக்கான பாதையில் உள்ளது ஆனால்
விசுதாத்மா விஜிதாத்மா ஜிதேந்திரியக தன் புத்தியை சுத்தம் சுத்தப்படுத்தி தன் மனதை சுத்தப்படுத்தி தன் புலன்களை வந்து கிருஷ்ணருடைய செயலில் ஈடுபடுத்தக்கூடிய பக்தர் வந்துட்டு மிக உன்னதமானவன் சொல்கிறார் கிருஷ்ணர் ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்துட்டு அவர் எப்படிலாம் நடந்துக்குவார் ஸோ ஒரு கிருஷ்ண பக்தர் வந்து செயலாற்றும் போது அவரும் பௌதிகமாக செயலாற்ற மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லையா பௌதி பௌதிகத்துக்கும் ஆத்மீகத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் பௌத்திகன் என்னது ஆத்மீகம் என்னது ஸோ பௌத்திகன்னா வந்து உடல் சார்ந்த விஷயங்கள் ஈடுபடுறது புலனிபத்துக்காக செயல்படுறது நான் அனுபவிக்கணும் நான் தான் அனுபவிப்பாளன் நானே எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தணும் நானே எஜமானனாக இருக்கணும் அகம் போக்தா அகம் கர்த்தா அகம் ஈஸ்வரா நானே அனுபவிப்பாளன் நானே கட்டுப்படுத்துவோன் நானே எல்லாத்தையும் காரணமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது பௌதிகம் அப்போ நான்கு அந்த பொய் அகங்காரத்தினால புலனின்மையுமே பிரதானம்னு வாழ்கிறது தான் பௌதிகம் ஸோ இந்த புலன் திருப்திக்காக செய்யக்கூடியது பௌதிகம் அப்போ சாப்பிட்றது தூங்குறது நடக்கிறது பேசுறது இதெல்லாம் யாருமே தவிர்க்க முடியாது இல்லையா இந்த ஜட உலகத்தில் யாருமே செயல் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது எல்லாரும் செயல் பண்ணிதாகணும் இந்த உடலையும் ஆத்மாவையும் பராமரிச்சுக்கிறதுக்காக வேண்டி செயல் பண்ணிதாகணும் கரெக்ட் ஸோ அப்படி ஒருத்தர் செயலாற்றும் போது அது தன் புலன் திருப்திக்காக இருந்தால் அது பௌத்திகம் அந்த செயல் வந்து அவனுக்கு கட்டுண்ட வாழ்க்கையில் கொண்டு போகும் பௌத்த பந்தப்பட்ட நிலையில் அதான் கட்டுண்ட ஆத்மா பந்தப்பட்ட ஆத்மா ஸோ நான் இந்த உடல்கிற கட்டுண்ட வாழ்க்கை இந்த உடல்கிற சிறையில் இந்த உடல்கிற கூட்டில் நான் மாட்டிக்கிட்டேன் ஸோ ஆத்மா வந்துட்டு இந்த உடல்கிற கூட்டில் இருக்கிறதுனால ஆத்மாவுடைய நிலையை நம்ம மறந்து போயிட்டோம் அந்த குருவி கூட்டில் இருக்கிற குழி கிளி கிளி மாதிரி இந்த குருவி கூட்டில் ஒரு கிளி குருவி இருந்துச்சு வச்சுக்கங்களேன் அது வந்து அது கூட்டுக்குள்ளே மாட்டின்றிச்சு அதை திறந்து விட்டால் தான் அது பறந்து சந்தோஷமாக போகும் அப்போ அந்த கூடு வந்துட்டு நான் இப்போ என்ன நினச்சிட்டேன் நான் அந்த கூடுன்னு நினச்சிக்கிட்டேன் அப்போ இந்த கூட திருத்திப்படுத்துறதுலேயே நான் சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் ச இதுதான் சந்தோஷம் நான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ இதுதான் பௌதிகம் அப்போ தன் புலன்களை திருப்தி பண்ணுறதுக்காக செய்யக்கூடிய செயல் வந்துட்டு பௌத்திகமானது ஸோ அதில் வந்துட்டு எல்லா எல்லாமே இந்த உலகத்தில் செயல் பண்ணுறாங்க இல்லையா சாப்பிட்றாங்க சம்பாதிக்கிறாங்க வே வேலைக்கு போகிறாங்க வே வியாபாரம் செய்கிறாங்க எல்லாமே அனுபவிக்கிறாங்க ஆனால் எல்லாமே எது பேஸ் பண்ணியிருக்கு நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தொம்பது சதமானம் வந்துட்டு நம்ம என்ன பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்முடைய வாழ்க்கையுடைய நோக்கம் என்னவா இருக்குது புலன்பெயுமே பிரதானம் புலன்களை திருப்திப்படுத்துகிறதா இருக்குது இதுவே கொஞ்சம் அப்படி மாற்றி பார்த்தோன்னா ஆத்மீகம் ஆத்மீகம் என்னதுன்னா அங்கே பகவான் நடுவில் இருக்கார் கிருஷ்ணர் தான் போக்தா கிருஷ்ணர் தான் அனுபவிப்பாளர் போக்தாராம் இக்கதபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுகிருதம் சர்வபூதானாம் ஆத்மாமா சாந்தி முடிச்சதி இப்போ யார் ஒருத்தருனால சந்தோஷமாக வாழ முடியும் அமைதியாக சந்தோஷமாக வாழ்ந்தால் எல்லோரும் விரும்புகிறோம் இல்லையா இந்த உலகத்தில் யாராவது எனக்கு அமைதி வேண்டாம் சந்தோஷம் வேண்டாம் நான் எப்பவுமே கஷ்டப்படணும்னு விரும்புவாங்களா ஒவ்வொருத்தரும் விரும்ப மாட்டாங்க அப்போ எல்லோரும் என்ன விரும்புகிறாங்க நான் சந்தோஷமாக இருக்கணும் இன்பம் அனுபவிக்கணும் ஆனால் எப்படி நினைக்கிறோம் கிருஷ்ணரை விட்டுட்டு பகவானை விட்டுட்டு ஆத்மீகத்தை விட்டுட்டு பௌத்திகத்தில் முயற்சி பண்ணுறோம் அப்போ பௌத்திகத்தில் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் சுயநலத்தோடு செயல்படுறதுனால அவங்கவுங்க வந்து தன்னுடைய புலன் திருப்திக்காக செயல்படணும் நினைக்கிறாங்க இப்போ தன்னுடைய புலன் திருப்திக்காக செயல்படணும் நினைக்கிறதுனால ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு கருத்து வேறுபாடு சண்டை நிம்மதி இல்லை குடும்பத்திலே எடுத்துக்குவோமே மனைவி நினைக்கிறா தன்னுடைய புலனை திருப்திப்படுத்தணும் கணவர் இப்போ கணவர் நினைக்கிறார் என்ன அவர் சந்தோஷப்படுத்தணும் இப்போ கணவன் ஆகட்டும் மனைவி ஆகட்டும் இல்லை குழந்தைகள் ஆகட்டும் இல்லை இந்த உறவினர் நண்பர்கள் ஆகட்டும் உறவினர்கள் ஆகட்டும் யார் எடுத்துட்டாலும் வந்துட்டு இந்த பௌத்திக உலகத்தில் வந்து சுயநலம் சுயநலம்னு தன்னுடைய புலனை முதல் திருப்திப்படுத்தணும்னு நினைப்பாங்க ஸோ இதனால் நம்ம புலனிபத்துக்கு ஒரு சின்ன பிரச்சனை வரும்போது நமக்கு அங்கே சந்தோஷம் போயிடுது கரெக்டாக ஸோ அதனால் நம்முடைய புலன்பத்துக்கு முயற்சி பண்ணும்போது அது துன்பத்தில் போய் முடியுது ஏய் சம்பர்ஷஜா போகா துக்க யோனையே வையே ஆத்தியந்த ஒன்று கோந்தைய நதேஷு ரமதே புதகா ஸோ கிருஷ்ணா ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாங்க புத்திசாலிகள் வந்து புலன்பத்தை நோக்கி போக மாட்டாங்க ஏன்னா அது துன்பத்திலே போய் முடியும் அப்போ ஜட உலகத்தில் வந்து நமக்கே உண்மையான சந்தோஷம் இல்லை உண்மையான அமைதி இல்லைன்னா ஒரே ஒரு காரணம் தான் நம்ம பகவானை மறந்துட்டோம் பக்தி தொண்டு பாதி விட்டுட்டோம் ஸோ இங்கே ஏன் பக்தர் சந்தோஷமாக இருக்காங்க கிருஷ்ண உணர்வுள்ள செயலாற்றுறதுனால போக்தாராம் யக்ய தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் ஸோ பக்தர்கள் வந்து பகவான் தான் அனுபவிப்பாளர் அவர் தான் புருஷோத்தமர் அவர் தான் அனுபவிப்பாளர்னு ஏற்றுக்கிட்டுறாங்க ஸோ எல்லாத்துக்கும் காரணம் அவர் தான் அவர் தான் கர்த்தா அவர் தான் ஈஸ்வரர் அவர் தான் பரமேஸ்வரர் எல்லாமே அவர் தான் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் எல்லாமே சொல்லி ஒரு பக்தர் வந்து ஒரு வைஷ்ணவர் வந்து பகவானை சரணடைஞ்சிருக்கிறதுனால அவருக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அவர் சந்தோஷமாக இருக்கார் அப்போ அவரும் செயல் பண்ணுறார் இந்த பௌத்திகவாதிகளும் செயல் பண்ணுறாங்க ஆத்மீகவாதிகளும் செயல் பண்ணுறாங்க பக்தர் அல்லாதவங்களும் செயலாற்றுறாங்க பக்தர்களும் செயலாற்ற செயலாற்றுறாங்க என்ன வித்தியாசம் இருக்குது ஸோ பக்தர்கள் வந்து தன்னுடைய புலனை திருப்திப்படுத்தணும்னு நினைக்கல பகவானை சந்தோஷப்படுத்தணும் நினைக்கிறாங்க நினைக்கிறாங்க இல்லையா வேலைக்கு போகிறதாகட்டும் சம்பாதிக்கிறதாகட்டும் வியாபாரம்
ஸோ இந்த ஜரி இந்த ஜட சரீர வந்து ஒரு மெஷின் மாதிரி டக் 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 டக்னு எங்கிட்டே இருக்கு ஸோ அப்போ ஒரு பக்தன் எப்படி பார்க்குறாரு இந்த உடம்பு ஒரு மெஷினாக தான் பார்க்குறாரு இந்த உடம்பு வச்சு நம்ம சாப்பிட்றோம் தூங்குறோம் நடக்கிறோம் பேசுகிறோம் ஓடுறோம் பாடுறோம் விளையாடுறோம் எல்லா காரியங்களும் பண்ணுறோம் இந்த உடம்பு வச்சு தானே பண்ணுறோம் அப்போ நான் இந்த உடம்பு கிடையாது அதுலேருந்து வேறுபடுத்தி பா ஆத்மா ஸோ ஆத்மா இருக்க போய் தான் இந்த உடம்பு இயங்கிட்டு இருக்கு ஆத்மா வந்து இந்த உடம்பு இயக்கிட்டு இருக்கு ஈஸ்வர சர்வபூதானம் அந்த பரமேஸ்வரன் பரமாத்மா பகவான் வந்துட்டு கிருஷ்ணர் வந்து எல்லோரு தயத்திலும் இருக்காரு இந்த உடல்ல ரெண்டு ஆத்மா இருக்கு ஒன்று ஜீவாத்மா இன்னொன்று பரமாத்மா ஸோ ஜீவாத்மா இந்த உடல்ல வரக்கூடிய இன்பத்து இன்பத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கு பரமாத்மா ஒரு சாட்சியாகவே இருக்கு பகவான் ஒரு சாட்சியாகவே இருக்காரு ஜீவாத்மா வந்து அவனுடைய செயல் செயல்கலனை தேர்ந்தெடுத்து அதில் வந்து பணியாட்டிக்கிட்டு இருக்கான் ஓர் ஒரு ஜீவாத்மாவும் அவனோட கர்மவினை கேட்டார் போல இந்த உலகத்தில் வந்து செயல் பண்ணுறாங்க அதுக்கு தகுந்தார் போல இன்பத்து இன்பங்களும் அனுபவிக்கிறாங்க பரமாத்மா வந்து வெறும் சாட்சியாக தான் இருக்கார் அப்போ இந்த உடம்பு ஒரு மெஷின் மாதிரி ஸோ பக்தர் அல்லாதவங்களுக்கு தெரியாது அவங்க இந்த உடம்பு தான் எல்லாம் நடிச்சுட்டு இருக்காங்க பக்தர்களுக்கு என்ன தெரியும் இந்த உடம்பு ஒரு கருவி தான் நான் வந்து பகவானுடைய சேவகன் ஜீவேரே சொருபவை கிருஷ்ணரே நித்தியதா ஜீவாத்மா உண்மையான சொருபம் பகவானுக்கு சேவை பண்ணுறது நான் இந்த சரீரம் அல்ல நான் ஆத்மா அப்போ இந்த சரீரம் எதுக்காக கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துறதுக்காக உடல் நிகழ்ச்சிக்காக இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்த பக்தரும் செயல் பண்ணுறாரு எப்படி அவர் சாப்பிட்றாரு பேசுகிறாரு தூங்குறாரு ஆனால் அதுலேருந்து வித் வேறுபடுத்தி இருக்கார் அது மட்டும் இல்லை அவர் எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கிறார் இப்போ வந்து பக்தர் அல்லாதவங்களும் கடைக்கு போகிறாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க சம்பாதிக்கிறாங்க எல்லாமே செய்கிறாங்க இல்லையா அதே செயலை பக்தர்களும் பண்ணுறாங்க என்ன வித்தியாசம் இருக்குது பக்தர் எல்லாரும் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுறாங்க சர்வம் கிருஷ்ண அர்ப்பணம் எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம் செய்கிறாங்க சாப்பிட்றது அவங்க வந்து என்ன வாங்கிட்டு வந்தாலும் அது பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுறாங்க பிரசாதம் போகா வந்து சமையல் பண்ணி பகவானுக்கு படித்து அது மகா பிரசாதத்தை உட்கொள்கிறாங்க இப்படி பக்தர்கள் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க காரணம் அவங்க நடுவில் கிருஷ்ணர் இருக்கார் யோசிப்பாங்க வெறுமனே வந்து விதவிதமான பலகாரங்களை சாப்பிட்லாம் ஒரு பக்தன் எதையும் துறக்கிறது இல்லை எனக்கு இது வேணாம் அது வேணாம் இப்போ பக்தர் வந்துட்டு எல்லா பலகாரங்களும் சாப்பிட்றாரு இஸ்கானில் வந்து நிறைய விருந்து இருக்கு இல்லையா மகா பிரசாதம் வந்து நிறையா பூரியில் போனால் ஐம்பத்தாறு வகையான பிரசாதங்களை வந்து விநியோகம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இப்போ பக்தர்களும் பிரசாதம் உட்கொள்கிறாங்க அனுபவிக்கிறாங்க எப்படி அதை பகவானுக்கு கொடுத்துட்டு அதை அனுபவிக்கிறாங்க பகவானுடைய கருணையாக பிரசாதம் பகவானுடைய கருணை ஸோ பகவானுடைய கருணை அனுபவிக்கிறாங்க அப்போ ஆனால் அதுலேருந்து அவங்க வேறுபட்டு தான் இருக்காங்க இது வந்து பகவானுடைய கருணை ஸோ அவங்க வந்து எல்லாமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிவிட்டு இந்த நான் இந்த உடலில் இந்த புலன் திருப்திக்காக புலன் நிகழ்ச்சிக்காக செயல்படாமல் புலன் திருப்திக்காக செயல்படாமல் அவங்க பகவானுடைய புலங்களை திருப்தி படுத்தணும்னு நினைக்கிறாங்க அதனால் அவங்க திருப்தி அடைஞ்சிடறாங்க கோவிந்தனுடைய புலங்கள் திருப்தி படித்தா நம்ம திருப்தி அடைஞ்சிடுவோம் ஸோ கோவிந்தானது கோவிந்தானா கோ அப்படின்னா பசு கோனா புலன்கள் பசுக்களுக்கு புலன்களுக்கும் இன்பம் தருபவர் ஸோ ப அந்த கோவிந்தன் ரிஷிகேசன் புலன்களுடைய அதிபதியான அந்த ரிஷிகேசன் கோவிந்தனுக்கு ரிஷிகேசருக்கு ஒரு பக்தன் சேவை செய்யும்போது அவனுடைய புலன்கள் தானாகவே திருப்தி அடைஞ்சிடுது ரவுப்பா ரொம்ப அழகாக உதாரணம் கொடுப்பாங்க ரவுப்பா என்ன சொல்கிறாங்க நம்ம கண்ணாடி முன்னாடி போய் நின்றுட்டோம் கண்ணாடியில் ஒரு பிம்பம் தெரியுது அந்த பிம்பம் அழகுபடுத்தணும் என்ன பண்ணணும் நம்மளை அழகுபடுத்திட்டோம்னா கண்ணாடியில் உள்ள பிம்பம் அழகாக தெரியும் இல்லையா ஸோ அது போல் பகவானை திருப்தி படுத்தி பார்க்கும்பொழுது பக்தரும் திருப்தி அடைகிறார் ஸோ இப்படி ஒரு பக்தர் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே வந்துட்டு இதெல்லாம் தன்னை உணர்ந்து தான் அந்த சரீரம் இல்லை தான் ஆத்மாங்கிறத உணர்ந்து தன்னை வந்து பகவானை சேவையில் ஈடுபடுத்திக்கிறார் பேசும்போதும் கழிக்கும் போதும் ஏற்றுக்கொள்ளும் போதும் கண்களை மூடி திறக்கும் பொழுதும் ஜடப்புலன்களே அவற்றின் விஷயங்களுடன் ஈடுபடுகிறார் என்றும் அவற்றிலிருந்து தான் வேறுபட்டு என்றும் அவன் எப்போதும் அறிகின்றான் ஒரு பக்தர் வந்துட்டு எப்போவுமே வந்து அதுலேருந்து விலகியே இருக்கார் அது அவருடைய செயலெல்லாம் பௌத்திக மாதிரி தான் தெரியும் ஆனால் பௌத்திகம் கிடையாது ஏன்னா அது எல்லாத்துமே ஆத்மீகமாக கிருஷ்ணருடைய சேவைக்காக ஈடுபடுத்துறதுனால இந்த உலகத்தில் காணக்கூடியது எல்லாமே பௌத்திகமானது அனைத்தையும் நம்ம ஆத்மீகமாக்கிட முடியும் இல்லையா நேற்று நம்ம படித்தோம் மாயாவாதி என்ன சொன்னாங்க பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன் மித்யா மாயாவாதியுடைய தத்துவம் என்னது மாயாவாதிகள் அருவாவாதிகள் கிருஷ்ணருடைய ரூபத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதவங்க அந்த பிரம்மம் தான் உண்மையாக அந்த பிரம்மம் தான் சத்தியம் இந்த உலகம் பொய்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் வைஷ்ணவர் என்ன சொல்கிறாங்க பிரம்ம சத்தியம் தான் இந்த உலகம் பொய் இல்லை இது தற்காலிகமானது அப்போ இந்த உலகம் வந்து பகவானுடைய பிரிந்த சக்தி பகவானுடைய பௌத்திக சக்தி பகவானுடைய புற சக்தி பகவானுடைய எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தியாக இருக்குது இப்போ பகவானுடைய சக்தி எப்படி பொய்யாக இருக்க முடியும் அதே சமயம் பகவான் வந்து வேறானது அதே சமயம் இது வந்து தற்காலிகமானது இந்த ஜட உலகம் வந்து தற்காலிகமானது அப்போ இங்கே எந்த ஒரு செயல் பண்ணாலும் அது நம்ம செய்யக்கூடிய மனோநிலையில் தான் இருக்குது எந்த மனோநிலையில் செய்கிறோம் யாருக்காக செய்கிறோம் எதுக்காக செய்கிறோம்
ஒரு பக்தர் வந்துட்டு வாழும் போதே முக்தி பெற்றவராயிறார் எப்படி அவரோட உடலால் மனதால் வார்த்தையால் பகவானுடைய செயல் ஈடுபட்டுகிட்டே இருக்கிறதுனால ஸோ இப்படி வைஷ்ணவர்கள் வந்து தொடர்ந்து அவங்களுடைய செயலை வந்து கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் கிருஷ்ணருக்குடைய திருப்திக்காக செயலாட்டுறதுனால அது எதுவுமே பௌத்திகமானது இல்லை ஆத்மீகத்தில் செய்யக்கூடிய செயல் எல்லாமே ஆத்மீகமானது கிருஷ்ணருக்காக செய்யக்கூடிய செயல் எல்லாமே ஆத்மீகமானது அது பக்தியோட பக்திங்கிற மனப்பான்மையோட அந்த மனோபாவத்தோடு செய்யக்கூடியதுனால அது மிக மிக உன்னதமானது ஸோ இதை போதிக்கிறதுக்கு தான் நமக்கு வந்து பகவான் மேலே எப்படி பக்தி செய்யணும் பகவான் மேலே எப்படி அன்பு செய்யணும் பகவானுடைய பக்தி தூண்டி எவ்வளோ உயர்ந்தது பகவானுடைய பக்தர்கள் எவ்வளோ சிறந்தவங்க எவ்வளோ உன்னதமானவங்க இதையெல்லாம் நமக்கு உணர்த்ததுக்காக தான் பகவானே வந்து பூமியில் வந்து ஸ்ரீ சைத்தன் மகாபுரம் அவதார பண்ணார் ஐநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி மேற்கு வங்காள மாநிலத்தில் ஸ்ரீ சைத்தன் மகாபுரம் தோன்றினார் ஐயாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீ ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவான் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தோன்றி பகவத்கீதை நமக்கு போதிக்கிறார் ஸோ பகவத்கீதையில் பகவான் என்ன சொல்கிறாரு பக்தி தோன்று தான் மிக உன்னதமானது பக்தினால் மட்டும்தான் தன்னை அடைய முடியும் எல்லா விதமான தர்மங்களையும் தொடர்ந்து என்னை மட்டுமே சன்னடைவாயாக நான் உன்னை எல்லா பாவங்களும் விடுவிக்கிறேன் சொல்கிறார் யார் பகவான் கிருஷ்ணர் பக்தியாமாம் அபிஜானாதி பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை உள்ளபடி அறிஞ்சிக்க முடியும் சொன்னார் இப்போ ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பகவான் வந்து பக்தி தொண்டு முறையை பற்றி போதிச்சாங்க அதை நடைமுறையில் எப்படி செய்கிறது நடைமுறையில் நம்ம பகவத்கீதை எப்படி பயிற்சி பண்ணுறது அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம தினசரி வாழ்க்கையில் பகவத்கீதையுடைய தத்துவம் என்ன பகவத்கீடைய கோட்பாடு என்ன அது எப்படி நம்ம நடைமுறையில் பயிற்சி பண்ணுறது அது எப்படி நம்ம வந்து நடைமுறை வாழ்க்கையில் அதன்படி வாழ்கிறது அப்படிங்கிறத பக்தியை போதிக்கிறதுக்காகவே பகவானே திரும்பும் ஸ்ரீ சைத்தன் மகாபிரூவாக தோன்றினார் இப்போ சைத்தன் மகாபிரூ இந்த பூமியில் தோன்றும்போது தன் சகாக்களோடு தோன்றினார் அப்பேற்பட்ட வைஷ்ணவர்கள் இப்போ சைத்தமா அப்படியே சீடர்கள் அவருடைய சகாக்கள் அவருடைய பக்தர்கள்லாம் மிக மிக உன்னதமானவங்க அவங்க ரொம்ப அற்புதமான லீலைகள் புரிகிறாங்க சைத்தன் மாபுரம் கூட அவங்க வந்து எண்ணற்ற லீலைகள் இங்கே புரிஞ்சாங்க ஒரு பக்தர் எப்படியெல்லாம் வாழணும் எப்படி பகவானை சரணாகதி பிராப்தி பண்ணியிருக்கணும் எந்த அளவுக்கு பகவான் மேலே அன்பு வெளிப்படுத்தணும் எந்த அளவுக்கு பகவான் மேலே உள்ள சிந்தனையை வந்து நம்ம அதிகரிச்சுக்கணும் எப்படி நம்முடைய மனம் புத்தி எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துறது இதையெல்லாம் நம்ம காமிக்கிறதுக்காகவே வந்துட்டு சைத்தன் மாபுரம் தன் சகாக்களோடு இங்கே தோன்றினார் ஸோ அப்பேற்பட்ட ஒரு பக்தர் தான் லோச்சனதாஸ் தாக்கூரர் ஸோ இன்றைக்கு வந்து லோச்சனதாஸ் தாக்கூருடைய அவதார தினம் அவர் தோன்றிய தினம் ஸோ லோச்சனதாஸ் தாக்கூர் வந்துட்டு ஸ்ரீ சைத்தன்மாவுடைய சாகக்கிலே மிக மிக முக்கியமான ரொம்ப உன்னதமான வைஷ்ணவர் மிக தூய்மையான பக்தர் ஸோ லோச்சனதாஸ் தாக்கூரர் ரொம்ப அற்புதமான பாடல்கள்லாம் பாடியிருக்கிறாங்க சைத்தன் மாபு நித்தியானுடைய மகிமைகள் அவங்களுடைய குணாதிசயங்கள் அவருடைய கருணை அவங்க எவ்வளோ கருணை வாய்ந்தவங்க எவ்வளோ திவ்யமானவங்க அவங்க மேலே எப்படியெல்லாம் அன்பு செய்யணுங்கிறத வந்துட்டு ரொம்ப அழகான எளிமையான வார்த்தையில் அழகான பாடல்கள்லாம் பாடியிருக்காங்க லோச்சனதாஸ் தாக்கூர் ஸோ லோச்சனதாஸ் தாக்கூர் வந்துட்டு சைத்தன் மாபுரம் திருவாதாரம் பண்ண அடுத்து முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷங்கள் கழித்து அவர் தோன்றினார் மேற்கு வங்காள மாநிலத்தில் வந்துட்டு பர்தமான் ஒரு டிஸ்ட்ரிக் இருக்குது பர்தமான் டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்துட்டு கத்துவா அப்படிங்கிற ஒரு இடம் அந்த கத்துவா டவுனுக்கு பக்கத்தில் பீர்பூம் அப்படின்னு ஒரு அழகான கிராமம் அந்த கிராமத்தில் தான் வந்துட்டு லோச்சனதாஸ் தாக்கூர் தோன்றினார் ஒரு வைசி அவர் மருத்துவர் குடும்பத்தில் தோன்றினார் யார் லோச்சனதாஸ் தாக்கூர் ஸோ லோச்சனதாஸ் தாக்கூர் வந்துட்டு சின்ன வயதிலிருந்தே ரொம்ப அற்புதமான கவிதை திறன்லாம் நிறைந்தவர் ரொம்ப அழகாக பாடக்கூடியவர் லோச்சனதாஸ் தாக்கூர் வந்து கமலாக்கர தாஸ் அப்படிங்கிறவருக்கும் சதானந்தா அப்படிங்கிறவங்களுக்கு குழந்தையாக தோன்றினார் யார் யாருக்கு கமலாக்கர தாஸ் கமலாக்கர தாஸுங்கிறவருக்கும் ஸ்ரீ சதானந்தாங்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு குழந்தையாக தோன்றினார் லோச்சனதாஸ் தாக்கூர் ஸோ லோச்சனதாஸ் தாக்கூரை வந்துட்டு ஒரு உன்னதமான வைஷ்ணவர் சின்ன வயதிலிருந்தே வந்து அவருக்கு கிருஷ்ணர் மேலே அன்பு இருந்தது அவங்க வந்து அந்த காலத்தில் வே அந்த அந்த டைமில் அவர் தோன்றிய டைமில் வந்து அந்த அந்த நேரத்தில் வந்துட்டு வங்காளத்தில் இன்னொரு வழக்கம் இருந்ததுன்னா பாலியல் திருமணம் சின்ன வயதுலேயே சாரி பா பால்ய திருமணம் பால்யனா குழந்தை பருவத்தில் குழந்தை பருவத்திலே திருமணம் செய்து வைக்கிறது வழக்கமாக இருந்தது ஒரு அஞ்சு ஆறு வயசு இருக்கும்போதே கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருவாங்க சின்ன சின்ன குழந்தைகளுக்கு ஏன்னா அந்த அந்த நேரத்தில் என்ன ஒரு பழக்கம் இருந்ததுன்னா சின்ன வயதுலேயே கல்யாணம் பண்ணி வைக்கும்போது அந்த பையனுக்கு தெரியும் எனக்கு ஒரு மனைவி இருக்கா எனக்கு ஒரு பொண்ணு நான் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கேன் அது மாதிரி அந்த பொண்ணுக்கும் தெரியும் எனக்கு ஒரு கணவன் இருக்காரு அவர் நான் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ அந்த பையனாகட்டும் அந்த பொண்ணாகட்டும் வேறு யாரும் சிந்திக்க மாட்டாங்க அந்த பையனும் வேறு பொண்ணை பற்றி சிந்திக்க மாட்டாங்க அந்த பொண்ணு வேறு பையனை பற்றி சிந்திக்க மாட்டாங்க இப்படி ரெண்டு பேரும் குழந்தை பருவத்திலே கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு ஆனால் பூ வய வயது அதாவது இளமை பருவம் வாலிப பருவம் வர வரைக்கும் அவங்க தனியாக இருப்பாங்க இந்த குழந்தை வந்து அந்த பொன் பெண் குழந்தை அவங்க வீட்டில் வளருவாங்க ஆண் குழந்தை அவங்க வீட்டில் வளருவாங்க இப்பட
மிக அற்புதமான சைத்தன்ய மாவட்டம் மேலே மிக உன்னதமான அன்புள்ள பக்தர்கள்லாம் இருந்த ஸ்தலம் அதில் மிக உன்னதமான வைஷ்ணவ தான் நரகரி சர்க்கார் தாக்கூர் நான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அவருடைய சரித்திரத்தை நம்ம படித்தோம் நரகரி சர்க்கார் தாக்கூர் எந்த அளவுக்கு சைத்தன்ய மாவட்டம் மேலே அன்பு வச்சுருந்தாங்க அவங்க எவ்வளோ ரெண்டு பேர் அன்பு பரிமாற்றம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம அந்த உபன்யாசத்தில் பார்த்தோம் ஸோ ஸ்ரீகாந்தாவில் வந்துட்டு தோச்சனந்தாசாக்கூர் சாஸ்திரங்கள்லாம் படிக்க வந்தார் படிச்சுட்டு நரகரி சர்க்கார் தாக்கூடைய கைடன்ஸில் அவருடைய வழிகாட்டுதல் அவர் பக்தி பண்ண ஆரம்பித்தார் நரகரி சர்க்கார் தாக்கூர் வந்துட்டு தினம் தினம் லோச்சனதாஸ் தாக்கூருக்கு ரொம்ப அற்புதமான கதைகள்லாம் சொல்லுவார் சைத்தன்ய மாப்பிள் லீலைகள் அவர் எவ்வளோ அழகாக இருப்பாங்க அவருடைய ரூபம் எப்படி இருக்கும் தோற்றம் எப்படி இருக்கும் அவருடைய கழுத்தெல்லாம் சிங்கப்போல் இருக்கும் கரங்கள்லாம் வந்து அப்படி யானை தந்த மாதிரி முழங்கள் வரை நீண்டு இருக்கும் அப்படி மார்புகள்லாம் பறந்து விரிந்து இருக்கும் அப்படி உருக்கிய பொன்னிறத்தில் இருப்பாங்க அப்படி சைத்தன் மாப்பிடைய திவ்யமான ரூபங்கள் அவருடைய லீலைகள் அவருடைய மகிமைகள் அவர் எந்த அளவுக்கு பகவான் மேலே அன்பு வெளிப்படுத்துவாங்க எந்த அளவுக்கு அவங்க சகாக்கெல்லாம் அவர் மேலே பிரியமாக இருக்காங்க இவங்கெல்லாம் எப்படி ஒன்றாக சேர்ந்து ஹரிநாம சங்கீர்த்தனை பண்ணுவாங்க எப்போவுமே வந்து அவங்க ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் வச்சு வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே இப்படி சைத்தன்ய மாப்பிடைய லீலைகள் அவருடைய குணாதிசயங்கள் நித்யானந்த பிரபுவோடைய லீலைகளை பற்றி எல்லாம் சொல்லுவாங்க யார் நரகரி சர்க்கார் தாக்கூர் யார்கிட்ட லோச்சன் தாஸ் தாக்கூர்கிட்ட இப்படி சின்ன வயதுலேருந்தே வந்துட்டு சைத்தன் மாப்பிள் லீலைகள் அவருடைய குணாதிசயங்கள் அவருடைய மகிமைகள்லாம் கேட்டு ரொம்ப அளவிட முடியாத அன்பு வச்சுருந்தாங்க லோச்சன் தாஸ் தாக்கூர் இப்படி அந்த இப்போ சின்ன பிராயத்தில் சிறுவனாக இருக்கும்போது இருந்தே நரகரி சர்க்கார் தாக்கூர் அங்கே உள்ள மற்ற வைஷ்ணவர்கள் ரகுநந்தன் தாக்கூர் முகுந்த சர்க்கார் இந்த மாதிரி மற்ற வைஷ்ணவர்கள் சைத்தன் மாப்பிள் லீலைகள் முன்னாடி தோன்றினவங்க அதுக்கப்புறம் பக்தி செய்யக்கூடியவங்க நிறைய பக்தருடைய சங்கத்திலேயே இருப்பாங்க யார் லோச்சன தாஸ் தாக்கூர் இப்படி வைஷ்ணவருடைய சங்கத்திலிருந்து பகவானுடைய லீலைகள் அவருடைய அவதாரங்களுடைய மகிமைகள்லாம் கேட்டு ரொம்ப பேரானந்தம் அடைஞ்சார் எப்பவுமே கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பாங்க கிருஷ்ணருடைய புகழ் பாடுவாங்க ரொம்ப அற்புதமாக கவிதையில் எழுதி அதை பாடுவாங்க பாடல்கள்லாம் பாடுவாங்க ரொம்ப அற்புதமான பக்தராக வளர்ந்துரு வராரு லோச்சன் தாஸ் தாக்கூர் அப்போ அவருக்கு இளமை பருவம் வந்தது இளமை பருவம் வந்ததும் ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆயிருந்தது இல்லையா அந்த பொண்ணு வீட்டில் அவர் கொண்டே சேர்க்கணும் அப்போ இவங்க அப்பா அம்மா வந்து தேடிட்டு வராங்க இந்த ஸ்ரீகாந்த போனோம் வரவே இல்லையான்னு சொல்லிட்டு லோச்சன் தாஸாக்கூடிய அப்பாவும் அம்மாவும் கமலாக்கரதாசும் சதானந்தாவும் தேடிட்டு வராங்க கூடவே அவங்க மாமனார் மரு மாமியார் அதாவது கல்யாணம் பண்ண பொண்ணுடைய அப்பா அம்மா அவங்களும் தேடிட்டே வராங்க ஸ்ரீகாந்தில் வந்தோடனே அவங்க நரகரி சர்க்கார் தாக்கூரை சந்தித்தாங்க அப்போ சொல்கிறாங்க உங்களுடைய சீடர் வந்துட்டு நரகரி சர்க்கார் தாக்கூட தான் தீட்சை வாங்கிட்டார் லோ லோச்சன் தாஸ் அவருடைய சீடராக இருந்து ஆத்மீக வாழ்க்கை பயிற்சி பண்ணுறார் அப்போது அவங்க அப்பா அம்மா வந்து நரகரி சர்க்கார் தாக்கூட பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க தயவுசெய்து உங்கள் சீடரை வந்து எங்கள் கூட அனுப்பிச்சி வைங்க ஏன்னா அவருக்கு ஏற்க திருமணம் ஆயிருக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்காங்க அவளுக்காக காத்துட்டு இருக்காங்க அந்த பொண்ணை வந்து அவங்க குடும்ப குடும்ப வாழ்க்கை இல்லற வாழ்க்கை ஈடுபடணும் ஸோ நீங்கள் தான் நீங்கள் சொன்னதாக அவர் கேட்பார் ஏன்னா லோச்சனதாஸ் தாக்கூருக்கு துளி கூட பௌதீகத்தில் ஆர்வமே கிடையாது பௌதி வாழ்க்கையில் வந்து புலன் பவன் புவிக்கிறதுலையோ இல்லை புலன்பத்தில் பௌதீகத்தில் செயல்படுறதுலையோ இல்லை பெயர் புகழ் பணம் எந்த ஒரு ஆசையும் கிடையாது அவர் முழுக்க முழுக்க கிருஷ்ணருடைய ஸ்மரணத்திலேயே வாழ்கிறார் எப்போவுமே ஹரிநாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கார் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்போது லோச்சனதாஸ் தாக்கூர் வந்து எப்படி பௌதிக வாழ்க்கைக்கு போவாங்க அவர் மறந்தே போயிட்டார் தன்னை கல்யாணம் நடந்தது சின்ன வயசில் நடந்தது இல்லையா சின்ன பையனாக இருக்கும்போது இந்த பால்ய பருவத்தில் குழந்த பருவத்தில் கல்யாணம் நடந்தது அது அவர் ஞாபகமே இல்லை இப்போ அவங்க அப்பா அம்மா வந்து அரி நரகரி சர்க்காட்டை பிரார்த்தனை பண்ணாங்க வேண்டிக்கிட்டாங்க தயவுசெய்து உங்கள் சீடர் அனுப்பிச்சி வைங்க நாங்கள் அவங்க வீ மருமக எங்களுடைய மருமகளோட சேர்த்து வைக்கணும் அவன் வந்து அவங்க மாமியார் வீட்டுக்கு போகணும் மாமனார் வீட்டுக்கு போய் அந்த அந்த பொண்ணை பார்க்கணும் ஸோ தயவுசெய்து நீங்கள் அனுப்பிச்சி வைங்கன்னு ரொம்ப பிரார்த்தனை பண்ணி வேண்டிக்கிட்டாங்க யார் கமலாக்கர தாஸும் சதானந்தாவும் லோச்சன் தாஸ் தாக்கூடிய அப்பா அம்மா அப்போ லோச்சன் தாஸ் தாக்கூரை கூப்பிட்டு சொல்கிறார் நரகரி சர்க்கார் நரகரி சர்க்கார் தாக்கூர் சொல்கிறாங்க லோச்சன் தாஸ் தாக்கூட்ட நீ போய் உங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு போகலாம் நீ இங்கே இருந்தது போதும் உங்கள் அப்பா அம்மா என்கிட்ட வேண்டி கேட்டுக்கிட்டாங்க நீ தயவுசெய்து திரும்ப போகணும்னு சொல்லி அவர் கட்டளை இடுறார் சன் குருவோடைய கட்டளை ஏற்றுட்டு லோச்சன் தாஸ் தாக்கூர் திரும்ப வரார் திரும்ப வந்துட்டு அவங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு தன்னை மாமனார் வீட்டுக்கு போகிறார் அவங்க கிராமத்தில் இருந்துட்டு கட்டுவா பக்கத்தில் இருந்த வில்லேஜ் இருக்கு இல்லையா அங்கேருந்து அவங்க மாமனார் வீட்டுக்கு போகிறாங்க மாமனார் வீடு வந்துட்டு ஒரு சின்ன பையனாக இருக்கும்போது அழைச்சிட்டு போனது அவங்க
யார் அந்த லோச்சன்தாஸா கூட மனைவி அவங்க வீட்டுக்கு வந்தாங்க வந்த உடனே பார்த்தாங்க இவர் தான் அவனுடைய மனைவின்னு சொன்னாங்க அஜிஜு அது எப்படி இவங்க எனக்கு மனைவியாக இருக்க முடியும் நான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி இவங்களை மாதாஜின்னு சொன்னேன் மாதாஜின்னு சொல்லி அழைச்சிட்டேன் நான் இவங்களை மாதாஜி தான் பார்த்துருக்கேன் இவங்களை அம்மாவாக தான் பார்த்துருக்கேன் அம்மாவை எப்படி நான் மனைவியாக எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அற்புதமாக அந்த நிலையை நடந்துதாங்க உண்மையில் அவருக்கு தெரியாது தன்னுடைய மனைவின்னு இது வந்து வந்து ஒரு புத்திசாலித்தனத்தினால ஒரு குருக்கட் மைண்ட்லாம் அவர் பண்ணலை ஏன்னா அவர் எனக்கு இல்லற வாழ்க்கையை வேண்டாம் அந்த மனைவி விட்டு ஓடி வந்துடணும் அப்படின்னு நினைக்கல ஆனால் அவர் என்ன வைராக்கியமாக இருந்தார்னா எப்போ ஒரு 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 பொண்ணை வந்துட்டு மாதாஜின்னு சொல்லிட்டோமோ அப்போ அவங்களுக்கு அம்மா 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 ஸ்தானம் ஆகிறாங்க இல்லையா நம்ம வந்து கோயிலில் வந்துட்டு இஸ்கான் கோயிலில் வந்து எல்லாரையும் மாதாஜின்னு சொல்கிறோம் எந்த வயசு இருந்தாலும் அது சின்ன குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சரி வாலிப பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி வயோதிக பெண்மணியாக இருந்தாலும் சரி எல்லாத்தையும் மாதாஜின்னு சொல்கிறோம் மனைவியை தவிர மற்ற எல்லா பெண்களையும் மாதாஜின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சாணிக்கப்பட்டது ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் மாத்ரி பப்பாரதாரேஷு மற்ற மனைவியை கூட நம்ம அம்மாவாக தான் பார்க்குறோம் பௌதிகமான கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கவே கூடாது அப்போது லோச்சனதாஸ் தாக்குரர் வந்துட்டு ஒரு 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 பிரபு ஒரு 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 ஆண் ஒரு ஆண் வந்துட்டு தன்னுடைய மனைவியை தவிர மற்ற எல்லாரையும் அம்மாவாக பார்க்கணும் ஆனால் இவருக்கு தெரியாது இது தன்னுடைய மனைவின்னு தெரியாமல் அந்த மனைவியை மாதாஜின்னு சொல்லிட்டார் அம்மான்னு சொல்லிட்டார் அப்போ அம்மான்னு சொன்ன கூட பொண்ணு கூட எப்படி நான் குடும்பம் நடத்த முடியும் அதனால் இந்த பொண்ணை வந்து நான் தாயுடைய ஸ்தானத்தில் வச்சுருக்கேன் நான் என்னோடய அம்மாவை பார்த்துட்டேன் அதனால் இவன் கூட என்னால் குடும்பம் நடத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து வந்துடுறார் லோச்சன்தாஸ் தாக்கூர் கி ஜாய் பார்த்திங்களா அவர் வந்து வெறுமனே ஒரு ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து எப்போ ஒரு அம்மா ஸ்தானத்தை கொடுத்துட்டோமோ அப்போ அவங்களுக்கு தாய் தான் இல்லை நம்ம மாதாஜின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மாதாஜி தான் அதுக்கப்புறம் அந்த அம்மாகிட்ட வந்து எல்லா பெண்மணியும் வந்துட்டு தன் மனைவியை தவிர ஒருத்தர் எல்லாரையுமே அன்னையாக தான் பார்க்கணும் ஸோ லோச்சன்தாஸ் தாக்குரர் வந்துட்டு தன் மனைவின்னு தெரியாமல் கூட அவளை மாதாஜின்னு சொல்லிட்டதுனால அவங்கள தன் அம்மாவாகவே ஏற்றுக்கிட்டாங்க ஸோ எப்படி திரும்ப ஒரு நிறைய சர்க்கார் தாக்கிட்ட வந்துட்டாங்க நிறைய சர்க்கார் கேட்டார் ஏன் நீ திரும்ப வந்துட்டேன் அப்போ அவர் சொன்னாங்க என்னுடைய மனைவி நான் மாதாஜியாக பார்த்துட்டேன் நீ எப்படி நான் அவங்க குடும்பம் நடத்த முடியும் அதனால தான் நான் உங்ககிட்ட வந்துட்டு தயசை என்ன ஏற்றுக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு லோச்சன்தாஸ் தாக்குரர் வந்துட்டு நரகிரி சர்க்காரத்தோடைய தாமரை பாதங்களை சரணடைஞ்சார் ஸோ அன்றிலேருந்து நரகிரி சர்க்கார் வந்துட்டு ஒரு ரொம்ப அற்புதமாக அவருக்கு சைத்திரோட இலைகளை போதிச்சாங்க அவர் நரகிரி சர்க்கார் தாக்குர் ஒரு கட்டளை இட்டாங்க லோச்சன்தாஸ் தாக்குருக்கு நீ வந்து சைத்திரம் லீலைகளை வந்துட்டு ரொம்ப அழகாக எளிமையான நடையில் எளிமையான பாடல்களில் எளிமையான பாடல்களில் ரொம்ப அழகான வடை நடை நடை வடிவில் வந்துட்டு எல்லோரும் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி நீ கொடுக்கணும் சாதாரண பாமர ஜனங்கள் உட்பட சைதன்மா லீலைகளை வந்து எல்லாருக்கும் தெரியணும் ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் நகரத்திலும் இருக்கக்கூடிய சாதாரண ஜி ஏழைகள் சாஸ்திர அறிவு இல்லாதவங்க படிப்பறி இல்லாதவங்க எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி நீ சைதன்மா லீலைகளை கொடுக்கணும் அப்படின்னு கட்டளையிட்டார் அப்போ வந்து லோச்சன்தாஸ் தாக்கர் வந்துட்டு நரகரி சர்க்காத்தோடைய கருணையினால் அந்த சமயத்தில் வந்துட்டு முராரி குப்தர் முராரி குப்தர் வந்துட்டு சைதன் மாபு கூடையே இருந்தார் சைதன் மாபு கூட இருந்து அவர் லீலைகள்லாம் வந்துட்டு ஒரு புஸ்தகமாக எழுதியிருந்தார் ஒரு டைரியில் எழுதியிருந்தார் அந்த டைரியில் வந்துட்டு சைத்தன சரிதா முராரி குப்தர் எழுதிய சைத்தனோட லீலை வந்துட்டு சைதன் மாபு லீலைகள் சைதன் மாபு குழந்தை பருவத்தில் நிலை லீல் பண்ணாங்க சைதன் மாபு குழந்தை பருவத்தில் பண்ண அனைத்து லீலைகளை வந்துட்டு முராரி குப்தர் எழுதி வச்சுருந்தார் ஒரு டைரியில் அதுக்கும் சைத்தன்ய சரிதான்னு பேர் அது முழு சமஸ்கிருதத்தில் இருந்தது ஸோ அந்த புத்தகத்தை வந்துட்டு சைத்தன்ய சரிதா வந்து எடுத்து அதை வந்து லோச்சன்தாஸ் தாக்குர ரொம்ப எளிமையான வங்காள மொழியில் எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சாதாரண பாமர வங் வங்காள மொழியில் உள்ள பூங்களும் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ரொம்ப அழகான பாடல்கள் கவிதை நயங்களோட உரைநடையோடு ரொம்ப அழகாக எழுதி கொடுத்தாங்க யார் லோச்சன்தாஸ் தாக்கூர் சைதன்மா அப்படி பாலிய லீலைகள் அவருடைய சங்கீர்த்த நிலைகள் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப அற்புதமாக சொன்னார் ஸோ அந்த சமயத்தில் வந்துட்டு பிருந்தாவனதாஸ் தாக்குரர் பிருந்தாவனதாஸ் தாக்குரர் வந்துட்டு அவரும் வந்து சைதன்மா அப்படியில் எழுதியிருந்தார் அதுக்கு வந்து சைத்தன்ய மங்களான்னு பேர் சைத்தன்ய மங்களா இதுவும் சைத்தன்ய மங்களா யார் எழுதினது லோச்சன்தாஸ் தாக்குரர் எழுதிய புஸ்தகத்து சைத்தன்ய மங்களான்னு பேர் வச்சுருந்தாங்க சைத்தன்ய மங்களா மங்களா மீன் ஆஸ்பிஷியஸ் மங்களம் இந்த உலகத்தில் வந்துட்டு பேரளவு தான் மங்களம் உண்மையான மங்களம் என்னென்னா பகவானி லீலைகளை கேட்கறது பாடுறது பகவானுடைய அன்பு பரிமாற்றம் செய்யறது பகவானுடைய பக்தருடைய குணங்களை வந்து புகழ்றது தான் உண்மையான மங்களம் அதுதான் இந்த சக சகல லோகத்துக்கும் மங்களம் தரக்கூடியது மங்களானாம்ச மங்களம் விஷ்ணு சகச நாமத்தில் படிக்கிறோம் மங்களம் எல்லாம் மிக உயர்ந்த மங்களம் எதுன்னா பகவானையும் நம்முடைய பக்தர்களையும் புகழ்றது அவங்களுடைய சரித்திரங்களை படிக்கிறது தான் அதனால் லோச்சனதாஸ் தாக்குருடைய சாஸ்திரத்து வந்து சைத்தன்ய மங்களான்னு திருநாமம்
ஸோ இந்த சாஸ்திரங்கள்லாம் வந்துட்டு சில பிரபுபாதர் வந்து நமக்கு ரொம்ப அற்புதமாக புரிகிற மாதிரி ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்ப்பு பண்ணாங்க அது அவங்கவுங்க மொழியில் தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் எல்லா மொழிகளையும் சைதனம் அப்படிகளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பிரபுபாருடைய காரணமற்ற கருணை சில பிரபுபாதர் வந்துட்டு இந்த இயக்கத்தை தொடங்கி சைத்தன் மாப் டீலைகளை வந்து நம்ம கொடுக்கலன்னா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கவே செய்தார் சைத்தன மங்களாபு தெரியாது சைத்தன பாகவதம் தெரியாது சைத்தன சரிதாமிரதம் தெரியாது ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரவோடைய மகிமைகளை வந்துட்டு சில பிரபுபாதர் வந்து சைத்தன சரிதாமிரதத்துக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ண மொழிபெயர்ப்பு பண்ணாங்க ஸோ சைத்தன சரிதாமிரதத்தில் வருந்தாவன் தாஸ் தாக்குரர் என்ன சொல்லி விட்டேன் என்ன சொல்லி சொல்லாமல் விட்டுருந்தாங்க விருந்தாவன் தாஸ் தாக்குரா சொல்லாமல் விட்ட லீலைகள் அப்புறம் லோ மக லோச்சன் தாஸ் தாக்குரா விட்டுருந்த லீலைகள்லாம் வந்துட்டு கம்பைன் பண்ணி ரொம்ப அழகாக வந்து கிருஷ்ணாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி கொடுத்துருந்தாங்க அது நமக்கு பிரபுபாரு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பிரபுபாடி புஸ்தகங்களை வந்துட்டு சைத்தன் மாப்பிடி போதனைகள் அவருடைய மகிமைகள் அவருடைய ப அவருக்கும் பக்தனுக்குள்ள அன்பு பரிமாற்றங்கள்லாம் வந்துட்டு பிரபுபார் ரொம்ப அழகாக நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் லோச்சனதாஸ் தாக்குரை வந்து ரொம்ப அற்புதமாக சைத்தன் மாடு புகழ் பாடுவாங்க அவருடைய அழகழகாக பாடலாம் எழுதி ரொம்ப அற்புதமாக பாடுவாங்க பாடுவாங்க அதில் வந்து சில பிரபுபாருக்கு ரொம்ப பிடித்த பாடல் வந்து பரம கருணான்னு ஒரு பாட்டு பரம கருணா பாடல் வந்து பிரபுபாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு அது எப்போவுமே பிரபுபார் வந்து தன் சீடர்கள் மத்தியில் பாடிகிட்டே இருப்பாங்க அவங்க பாகவதம் கிளாஸில் இல்லை எப்போல்லாம் வந்து டெம்பிளில் வந்து வராங்களோ டெய்டி முன்னாடி இந்த விக்கிரகங்கள் முன்னாடி இந்த பாட்டை பாடி பிரபுபா ரொம்ப சந்தோஷமாக பிரேமத்தில் வந்து பாடுவாங்க கண்கள்லேருந்து அப்படி கண்ணீர்லாம் ஒரு பிரபுபா வந்து ரொம்ப உன்னதமான நிலையில் இந்த பாடல் பாடி லோச்சன் தாஸ் அவருடைய மகிமைகளை வந்து பக்தரிடத்தில் சொல்லுவாங்க ரொம்ப அற்புதமான பாடல் பரம கருணா பகுதுய ஜனா நிதாய் கௌரச்சந்திரா இந்த ரெண்டு பேரும் நிதாய் கௌரச்சந்தர் நித்தியானந்த பிரபுவும் சில நித்தியானந்த பிரபுவும் கௌரச்சந்தர் சைத்தன்ய மகாபுரம் ரெண்டு பேரும் பரம கருணா ரொம்ப ரொம்ப கருணை வாய்ந்தவங்க இந்த ரெண்டு பேரும் பரம கருணா பகுதுயி ஜனா நிதாய் கௌரச்சந்திரா சப அவதாரா சர சிரோமானி கேவால அந்த கண்டா இவங்க ரெண்டு பேரும் எல்லா அவதாரங்களும் மிக உயர்ந்த மிக உன்னதமான அவதாரம் எல்லா அவதாரங்களும் சிரோமணி இவங்க வெறுமணி சந்தோஷத்தை கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்காங்க யார் ரெண்டு பேரும் ஸ்ரீ சைத்தனரும் நித்தியானந்தரும் வெறுமணி சந்தோஷத்தை கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்காங்க சபாபத்தாரா சர சிரோமானி கேவால அனந்த கண்டா பஜோ பாஜோ பாய் சைத்தன்ய நிதாய் சுதர்தா விஸ்வாச கோரி ஏ மனமே நீ எப்போவுமே வந்துட்டு சைத்தன்ய மகாபுரி லீலைகளை பாடணும் பஜோ பஜோ பாய் சைத்தன்ய நிதாய் அந்த சைத்தன்ய மகாபுரம் நித்தியானந்த பொடி லீலைகளை எப்போவுமே பாடிகிட்டே இருக்கணும் நினச்சிட்டே இருக்கணும் ரொம்ப விசுவாசமாக நம்பிக்கையோடு இது பண்ணணும் தொடர்ந்து நம்பிக்கையோட விடாமுயற்சியாக சைத்தன் மாப்பு லீலைகளை வந்து நினச்சிட்டே இருக்கணும்னு சொல்கிறார் யார் லோச்சன் தாஸ் தாக்கூர் பஜோ பாஜோ பாய் சைத்தன்ய நிதாய் சுதர்தா விஸ்வாச கோரி விஷயாச்சாதியா சேரா சிமாஜியா முகே போலோ ஹரி ஹரி அப்போது அதுக்கு எதாவது கொடுக்கணுமா என்ன ஓ ஓகே ஸ்ரீ சைத்தன் மாபுரு நித்தியானப்பு லீலைகளை எப்போவுமே நினச்சிட்டு இருக்கணும் அவர் சிந்திக்கணும் அவரை பற்றி பாடணும் ஹரி ஹரிக்கிற நாமத்தை உச்சரிக்கணும் அப்போ நான் அதுக்காக பே பண்ணணுமா எதுக்கு அது கொடுக்கணுமா இல்லை இந்த உலகத்தில் எதுவுமே சும்மா கிடைக்காதுல ஏதாவது பே பண்ணணும் இல்லை நம்ம கடையில் போய் எதாவது வாங்கினா பே பண்ணுறோம் ஏதாவது பணம் கொடுத்தா தானே ஏதாவது ஏதாவது கொடுத்தா தானே திரும்ப நம்ம கிடைக்கும் சும்மா எதுவும் கிடைக்காது இல்லையா அப்போ இது பகவானுடைய நம்பிக்கை நமக்கு எப்படி வரும் கிருஷ்ண உணர்வில் நம்பிக்கை வரணும் விஸ்வாசம் வரணும் தொடர்ந்து நம்ம பகவானுடைய நாமத்தை வந்து உச்சரிக்கணும் ஹரி ஹரிங்கிற நாமத்தை உச்சரிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் பௌதிக ஆசைகளை திறக்கணும் ஓகே விஷயாச்சாதியா சே ராசி மாஜியா பௌதிக ஆசைகளை தொடர்ந்து பௌதிகத்தில் பட்டுறது இல்லாமல் யார் ஒருத்தர் வந்து ஹரி ஹரி கிருஷ்ணா ஹரி கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே நாமத்தை உச்சரிக்கிறாங்களோ அவங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அடைவாங்க பஜோ பஜோ பாய் சைத்தன்ய நிதாய் சுதிர்தா விஸ்வாச கோரி விஷயாச்சாதியா சே ராசி மாஜியா முகே போலோ ஹரி ஹரி தேகோ ஓரே பாய் திரிபுவானே நாய் ஏ மானோ தயாலோ தாத்தா ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் லோச்சன் தாஸ் தாக்கூர் இந்த மூணு உலகத்தையும் தேடி பார்த்துட்டேன் இந்த கீழ் உலகம் சரி மேல் உலகம் சரி மத் நடுவில் இருக்க உலகம் அந்த மத்திய உலகம் மேல் உலகம் கீழ் உலகம் எல்லாத்திலையும் தேடிட்டேன் இவங்கள மாதிரி கருணை வாய்ந்தவங்க யாருமே கிடையாது யார் மாதிரி சைத்தன மாபுரம் மாதிரி நித்தியானந்த பிரபு மாதிரி தேக்கோ ஓரே பாய் திரிபுவானே நாய் ஏ மானோ தயாலு தாத்தா இவங்கள மாதிரி கருணை வாய்ந்தவங்க யாராக இருக்க முடியுமா கிடையவே கிடையாது பசு பாக்கி ஜுகாரே பசா நவிதாரே சுனி ஜான்ரா குண காட்டா சைத்தன மாப்பிடைய மகிமைகளை சொல்ல என்ன இருக்கு அவர் ஜாதி கண்டா காட்டு வழியாக போகும்போது புளி சிங்கம் கரடி மான் மயில் ஒட்டகம் எல்லா மிருகங்களையும் பாட விட்டார் எல்லாமே வந்துட்டு அவங்க க கைகளையும் கால்களையும் தூக்கு தூக்கிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக ஹரி 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 ஹரின்னு துள்ளி குதித்து பாடினாங்க
வைஷ்ணவர் இந்த பௌதிக துன்பத்தில் வந்து எல்லாரும் பிறப்பிறப்பு சக்கத்தில் மூழ்கின்ற இருக்கும் சம்சாரே மாஜியா சிராசி மாஜியா எனக்கு வந்து இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில் நான் மா விழுந்துட்டேன் என்னை எம்மராஜா மன்னிக்கவே மாட்டார் எனக்கு சைதன்மா இயக்கத்தில் வந்து பற்றுதலே வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு தன்னை வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு க கீழ்நிலை ஆத்மா மாதிரி பவிச்சு பாடுறாரு மிக மிக எளிமையான ஒரு தூய்மையான வைஷ்ணவர் லோச்சந்தாஸ் தாக்கூர் மிக மிக பணிவானவர் இந்த பாடலேருந்தே தெரியுதுல அவர் எந்த அளவுக்கு பணிவானவர் எந்த அளவுக்கு அடக்கமானவர் அவருடைய மனம் புத்தி சிந்தனை செயல்கள் எல்லாமே வந்துட்டு சைதன்மாவுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த மாதிரி ஒரு உன்னதமான பக்தர் தான் லோச்சனதாஸ் தாக்கூர் ஸோ அவருடைய போதனைகள் அவருடைய பாடல்களாக வந்துட்டு சில பிரபுப்பார் நமக்கு வழங்கியிருக்கிறாங்க ரொம்ப அழகாக இந்த பாட்டுக்கு பிரபுப்பார் வந்து விளக்கம் கொடுத்துருக்கார் நம்ம வந்து வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர் பாடல் புக்கில் வைஷ்ணவ சாங் புக்கில் பார்த்தோன்னா இந்த பரம கருணா பாட்டுக்கு வந்துட்டு பிரபுப்பார் ரொம்ப அற்புதமாக வந்து விளக்கம் கொடுத்துருக்குறாங்க அதை படித்தா பிரபுப்பார் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து லோச்சனதாஸ் தாக்கூரை வந்து கிருஷ்ணன் மேலே அன்பு வெளிப்படுத்தியிருக்காங்கிறத நமக்கு ரொம்ப அழகாக எடுத்து கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள் அவங்களுடைய கருணை அவங்களுடைய பக்தி எல்லாம் இருந்ததுன்னா அது அதில் ஒரு துளி ஒரு ஒரு ட்ராப் நம்ம கிடைச்சா கூட நம்ம கிருஷ்ண உடல் முன்னேற்றம் அடையும் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம லோச்சன் தாஸ் தாக்கூட பிரார்த்தனை பண்ணுவோம் நமக்கு அவருடைய கருணை கிடைக்கணும் ஒரு ஆசீர்வாதம் கிடைக்கணும் அவருக்கு எந்த அளவுக்கு சைத்தன்மா மேலே அன்பு இருந்ததோ பக்தி இருந்ததோ பிரேமம் இருந்ததோ அதில் ஒரு துளியாவது நமக்கு கிடைக்கணும் அவருடைய கருணையை வேண்டி நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணுவோம் லோச்சன் தாஸோட அவதார தினமான இன்றைக்கு வந்துட்டு அவருடைய கருணையை வேண்டி நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணுவோம் சில பிரபுப்பாட்டை பிரார்த்தனை பண்ணுவோம் நம்மளும் நம்முடைய மனம் புத்தி சிந்தனை செயல்கள் எல்லாத்தையும் வந்து பகவானி சேவையில் அர்ப்பணித்து தொடர்ந்து கிருஷ்ணனோட நீ நீடிச்சிருக்கணும் நிறைய சேவை பண்ணணும் பகவான் மேலே அன்பு வளர்த்துக்கணும் குற்றம் மட்டும் நாமத்தை ஜபிக்கணும் நாமத்தில் ருச்சி ஏற்படணும் பகவானி சேவையில் ருச்சி ஏற்படணும்னு நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணுவோம் ஜெய் ஸ்ரீலோச்சன் தாஸ் தாக்கூர் கி 